The fifth generation Clio is a very important car for us because it's the best seller in its segment. It's the best seller in France overall. It's number two in Europe overall, and we need to do our very best to keep it that way. It takes the best of the previous generations. It has tout d'une grande from the first generation. The second generation, it takes the spaciousness and the comfort. From the third generation Clio, it takes the security, the performances, and from the fourth generation, the one that's on the street today, it takes the passionate design, the DNA of the brand Renault, and the emotional side of the Clio, which has made it such an incredible success. Les proportions de la nouvelle Clio ont été retravaillées pour avoir une voiture plus compacte, plus sportive et plus basse, de manière à intégrer les contraintes aérodynamiques pour avoir une voiture plus efficiente. On a travaillé pour enrichir visuellement la voiture, donc ça se traduit par une suppression des parties noires en bas de porte et sur les boucliers arrière, qu'on a remplacé par un jonc chrome qui vient ceinturer le bas de la voiture, et également autour des vitres avec donc cette signature chromée. Ensuite, on a apporté davantage de précision, comme sur l'aile avant, avec un graphisme qui vient à la fois tendre les volumes et donner une direction à l'auto. Nous avons retravaillé également la face avant, avec une calandre un petit peu plus large, qui laisse apparaître davantage de détails. Les phares, eux, sont full LED, quel que soit le niveau de finition, et intègrent une signature lumineuse qui reprend la signature Siché propre à Renault, avec un traitement beaucoup plus précis, un peu à la manière de bijoux. On a trois nouvelles tentes sur la nouvelle Clio et surtout on a la tente de lancement, le Orange Valencia. C'est la première tente du monde à avoir un vernis coloré orange. L'objectif était vraiment d'arriver au meilleur niveau, tant sur le style que sur la qualité perçue. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le meilleur concentré de Clio qui soit. The new Clio 5, it's smart, it's seductive, it's technologically advanced, it is the best Clio ever. The fifth generation Clio takes the best of the previous generations. Our approach was to have an exterior evolution and an interior revolution. With more quality, more sophistication. Au niveau de qualité perçue et de richesse de matériaux, il y a beaucoup d'éléments nouveaux sur Clio qui les rend inédits dans ce segment. On a une surface supérieure de planche de beurre qui sera en moussée. On va avoir un bandeau et les panneaux de porte qui vont être aussi en soft, ainsi que les accoudoirs et la console. qui fait qu'au toucher, on a quelque chose de vraiment agréable. On se sent bien, on se sent vraiment comme dans un cocon. Dans l'intérieur de la nouvelle Clio, on a huit ambiances inter différentes. Et en plus de ça, on a deux packs colorés dans les sellettes et la masse à lever vitesse. On a dessiné une planche de bord orientée vers le conducteur, plutôt aérienne. On a un principe d'aérateur traversant qui lui donne vraiment un effet de largeur maximale avec le totem en fait, qui vient au premier plan. L'idée, c'était de mettre en valeur toute la technologie de cet écran en créant vraiment une pièce emblématique à l'intérieur du véhicule. On est venu ajouter des ambiances lumineuses. Donc on a cette ligne très fine sur la console, une ligne en J, qui vient vraiment accompagner le côté orienté vers le conducteur. Dans cet intérieur Crivision, on a des parties contrastées, y compris dans la console, et ce qui soulève visuellement cette console est dans l'impression d'une console flottante. Il est un siège qu'on a essayé d'être le plus proche possible dans la structure, y compris dans cet appui tête en forme de virgule, et aussi à l'arrière du siège avec une coque semi-souple. On a voulu apporter beaucoup de bien-être en fait, et de plaisir à bord, et aussi une sensation d'habitabilité perçue beaucoup plus grande. But we won't stop there because the new Clio incarnates also new technologies in terms of autonomous driving, electrification and connectivity. So it really becomes, in a sense, the pioneer for a new generation of Renaults. <laughs>